വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജോഗ്രഫി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം നദികൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതിൽ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അപരതന പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോകുക അവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിലെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഉറപ്പിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ നദികൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ഏതായിരുന്നു നദികളുടെ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് വി ഷേപ്പ്ഡ് വാലീസാണ് വി ഷേപ്പ്ഡ് വി രൂപ താഴ്വരകളാണ് എന്നാൽ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ എക്കൽ സമതലങ്ങളും ഡെൽറ്റകളും ഈ എക്കൽ സമതലം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസും ഡെൽറ്റകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഗംഗാ സമതലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി ഭൂഗർഭ ജലമായിട്ട് പരിണമിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറായിട്ടങ്ങ് മാറും ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളെയും അലിയിച്ച് ചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള ജലം ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ ശിലകളിലെ ചില ധാതുക്കൾ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം സൊല്യൂഷൻ ലയനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ജലത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്ത് ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ഇത് ഓരോ ശിലകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ആ ശിലകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജലത്തിൽ ലയിക്കും ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ അപരതന പ്രവർത്തനവും തുടർന്നുള്ള ഭൂരൂപ രൂപീകരണവും ലയന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ അപരതന പ്രവർത്തനവും തുടർന്നുള്ള ഭൂരൂ ഭൂരൂപ രൂപീകരണവും ലയന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അതായത് ശിലകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ശിലക പദാർത്ഥങ്ങൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഭൂഗർഭ ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അപരതന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്താണ് ഭൂഗർഭ ജലം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി പിന്നെ അത് ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതായത് ലയനവും അപരതന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിയാട്ടെ ഭൂഗർഭ ജലജന്യ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ശിലകളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ കരിമ്പാറകളൊക്കെ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും ഈ ശിലകളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പോലുള്ള ശിലകളിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവ വളരെ എളുപ്പം ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ അപരതന നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങൾ മുഖ്യമായും ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത്തരം ഭൂസവിശേഷതകളെ പൊതുവെ കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പലതിൻ്റെയും പേര് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ലൈം സ്റ്റോൺ റീജിയൻസ് ആണ് എന്ത് കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂസവിശേഷതകൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ക്വസ
ഇപ്രകാരം താഴേക്ക് വീഴുന്ന മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ജലവുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം എന്ത് ചെയ്യും ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുള്ളികളായിട്ട് വീഴും ഇപ്രകാരം താഴേക്ക് വീഴുന്ന മിശ്രിതത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഗുഹയുടെ മേൽഭാഗത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏറെക്കാലം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപ രൂപങ്ങൾ താഴേക്ക് വളരുന്നു ഈ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗുഹയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അപരതനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയുടെ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളാണ് എന്താണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളാണ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒരു മിശ്രിതം എന്ത് മിശ്രിത ജലവുമായിട്ട് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ് ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപങ്ങൾ താഴേക്ക് വളരുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് എന്ത് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ് ഒരു ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ്ഫോം ആണ് ഒരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപമാണ് എന്ത് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ എന്താ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തങ്ങ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭൂഗർഭ ജലം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടതാണ് ഒരു രേഖാചിത്രം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റേഷൻ ലാൻഡ്ഫോമിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതായത് നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ അതായത് ഈ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് വളരുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂരൂപമാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്താ നല്ലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇനിയും ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ അടിത്തറയിൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തുള്ളി തുള്ളി മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരുന്നതാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗുഹയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് മിശ്രിതം ഗുഹയുടെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് നിക്ഷേപം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വളരുന്നതായിട്ട് തോന്നും തോന്നുന്നല്ല അങ്ങനെ വളരുന്നു ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെയാണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകൾ എന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാലക് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും എന്താണ് നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർക്ക് നിക്ഷേ ആരുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളും സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും മനസ്സിലായ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളും സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും കൂടുതൽ വളരുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരസ്പരം അത് കൂട്ടിമുട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും സ്റ്റാലക്ടൈറ്റുകളും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പില്ലേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതും എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായാലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ അപരതന ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയതാണ് ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ അപരതന ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നവയും സ്റ്റാലക് മൈറ്റ് സ്റ്റാലക്ടായി ചുണ്ണാമ്പ് ശില സ്തംഭങ്ങൾ എന്നിവ നിക്ഷേപണ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നവയുമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാലക്ടൈറ്റും സ്റ്റാലക് മൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് പില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് ചുണ്ണാ
കണ്ട അതിൻ്റെ ചിത്രവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിസ്മയജനകമായ ഈ ഭൂരൂപ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ കണ്ട അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ബോറാഖുകൾ എവിടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തിനടുത്താണ് അത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചുണ്ണാമ്പ് ശിലാഗുഹകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എങ്കിൽ നമുക്കിനിയും അടുത്ത കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം ചില കടലോര കാഴ്ചകളെ കാണാം അതായത് ഇനി ഇപ്പോൾ തിരമാലകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ലാൻഡ് ഫോംസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ തിരമാലകളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്നിവയുടെ ഫലമായാണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഭൂരൂപങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ബാഹ്യ ശക്തികളാണ് അത് ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കാറ്റ് അതിന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പഠിക്കാം തിരമാലകളുടെ അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്നിവയുടെ ഫലമായാണ് കടൽ തീര ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക ഇനി സീവേഴ്സ് കാരണവും തിരമാലകൾ കാരണം അപരതനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ട് ഡിപ്പോസിഷൻ നിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ട് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളാണ് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ അപ്പം എന്താണ് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളാണ് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകളുടെ അപരതന ഫലമായി കടലിന് അഭിമുഖമായ കരഭാഗം ഇടിഞ്ഞാണ് ചെങ്കുത്തായ ഈ രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക തിരമാലകളുടെ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് കടൽ തീര ക്ലിഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ക്ലിഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിരമാലകളുടെ അപരതന ഫലമായിട്ട് കടലിന് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള കരഭാഗം ഇടിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെങ്കുത്തായ ഈ രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല തീരത്ത് കാണുന്ന കടൽ തീര ക്ലിഫുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സി ക്ലിഫ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് സി ക്ലിഫ് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ കുന്നുകളാണ് സി ക്ലിഫ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇനിയും തിരമാലകൾ കടൽ തീര ശിലകളിൽ ശക്തമായി അടിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തിരമാലകളുടെ അപകർഷണ അപ്രാഷണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്രകാരം തിരമാലകളുടെ അപകർഷണ ഫലമായി കടൽ തീര ശിലകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട തൂണുകളായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു കടൽ തീരത്ത് എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന തൂണുകൾ പോലുള്ള ഇത്തരം ശിലാരൂപങ്ങളെ സ്തംഭങ്ങൾ സ്റ്റാക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതും എന്താണ് ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം തന്നെയാണ് സ്റ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കടൽ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്തംഭങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്തംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാലോ അതും അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തിരമാലകൾ കടൽ തീരത്തുള്ള ശിലകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ശക്തമായി അടിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും അവയ്ക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തൂണ് പോലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിലാരൂപങ്ങളാണ് എന്ത് സ്റ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തംഭങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കടൽ തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണവും എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് തിരമാലകളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബീച്ചുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മണൽ മീനസമായ ചരൽ മുതലായവ കടൽ തീരത്ത് നിക്ഷേപിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ബീച്ചുകൾ കണ്ട അപ്പോൾ തിരമാലകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ബീച്ചുകൾ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക കോവളം ശംഖുമുഖം വർക്കല ചെറായി കോഴിക്കോട് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന ബീച്ചുകളുടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പലരത്തും പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് തിരമാലകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അതെങ്കിൽ തിരമാലയുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് എന്ത് ബീച്ചുകൾ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സിൻ്റെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരമാലയുടെയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകാം മണലാരങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുഭൂമികളെ വേറിട്ടതാക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ് പിന്നെ കാറ്റ് അല്ലേ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാകുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് മരുഭൂമികളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും വിൻഡ് കാരണം
കാറ്റിൻ്റെ ആഭർത്തന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക കാറ്റിൻ്റെ ആഭർത്തന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ ശക്തമായി വീശുന്ന കാറ്റുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മണൽത്തരികളും മറ്റ് ശിലാപദാർത്ഥങ്ങളും മരുഭൂമിയിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശിലകളിൽ നിരന്തരമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ശിലകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ ആ കാറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശിലകളിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ശിലകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു കാറ്റിൻ്റെ ഈ അപരതന പ്രവർത്തനം അപകർഷണം അബ്രാഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടുവിൽ ഒരു നല്ല തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇങ്ങനെ മണൽത്തരികളും അതും ഇതൊക്കെ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ പാറയുടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തേയ്മാനം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രക പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്രാഷൻ എന്ന് കേട്ടോ അബ്രാഷൻ അപകർഷണം അപകർഷണം അബ്രാഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടോ ഇതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളെ മെയിനായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോൺശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം റോക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് എന്ത് കോൺശിലകൾ മഷ്റൂം റോക്സ് അതെന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കാം അത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എന്താണ് അപകർഷണം ആഭ്രാഷണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് കൂൺ ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാറ്റിൻ്റെ അപരതന പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ ശിലയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് അപകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ അഭ്രാഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് മഷ്റൂം റോക്സ് കൂൺ ശിലകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ടാണ് മരുഭൂമികളിൽ മണൽക്കൂനകൾ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പം ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൂൺ ശിലകളാണ് മഷ്റൂം റോക്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കാറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് നോക്കിയാട്ടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീയിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് മണൽ ഇളകി മാറുന്നതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതും കണ്ടു അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു ചന്ദ്രക്കലയൊക്കെ കണ്ടോ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയും കണ്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണൽക്കൂനകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽക്കൂനകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബർക്കനുകൾ അപ്പം എന്താണ് ബർക്കനുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് എന്ത് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് മണൽക്കൂനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബർക്കനുകളും നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്താണ് ബർക്കനുകൾ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണൽക്കൂനകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബർക്കനുകൾ പഠിച്ചോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലോട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് ഗ്ലേസിയസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഹിമാനികളുടെ കാര്യമാണ് അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം വർഷങ്ങൾ നീണ്ട മഞ്ഞു വീഴ്ചയിലൂടെയാണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞുപാടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട മഞ്ഞു വീഴ്ചയിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞുപാടങ്ങളൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അനേകം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം കനവും അത്യധികം ഭാരവുമുള്ള ഭീമാകാരമായ മഞ്ഞുമലകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് സാവധാനം താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഇപ്രകാരം ചലിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളാണ് ഹിമാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേസിയസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് വലിയ മഞ്ഞുപാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവ അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് തെന്നി നീങ്ങും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞുപാളികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിമാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേസിയസ് ഓക്കെ മഞ്ഞുപാളികൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിലെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും ഒപ്പം നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഹിമാനിയുടെ അടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളെ ഉരസ് ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ മഞ്ഞുപാളികൾ നീങ്ങുമ്പോൾ
ചാരുകസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരം താഴ്വരകളെയാണ് സിർക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാടം തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രക്കലയും ചാരികസാരയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവരുത് അതിപ്പം തന്നെ അതങ്ങ് പഠിച്ചങ്ങ് മാറുക ഗ്ലേസിയേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഇറോഷണൽ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഭൂരൂപമാണ് സിർക്കുകൾ അത് കണ്ടോ ചാരികസേരയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരം താഴ്വരകളാണ് എന്ത് സിർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിർക്കിൻ്റെ ചിത്രവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓർക്കും ഏത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സിർക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിമാനികൾ കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കാം താഴ്വരകളിലൂടെ ഹിമാനികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപരതനം നിമിത്തം പൊതുവെ നിരപ്പായ അടിത്തട്ടും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളുമുള്ള യൂരൂപ ഹിമ താഴ്വരകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു യൂരൂപ താഴ്വര കണ്ടോ ഇനി മുമ്പ് നമ്മളൊരു വി രൂപ താഴ്വര പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ അത് ആരാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് സഹായിച്ചത് നദികളാണ് ഇവിടെ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി ഷേപ്പ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ യു ഷേപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഈ യു ഷേപ്പ് താഴ്വരകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹിമാനികളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിർക്കുകളുടെ ചിത്രവും കണ്ടു യൂരൂപ താഴ്വരയുടെ ചിത്രവും കണ്ടു ഹിമാനികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഹിമതാഴ്വരുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഈ നിക്ഷേപ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മൊറൈനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗ്രഭാഗ മൊറൈനുകൾ മധ്യഭാഗ മൊറൈനുകൾ പാർശ്വഭാഗ മൊറൈനുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹിമാനികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സെഡിമെൻസ് അവസാദങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹിമതാഴ്വരയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിക്ഷേപിക്കും ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് ഹിമാനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിക്ഷേപ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് മൊറൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചോ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ ജോഗ്രഫിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോർഷൻസ് പഠിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊറൈൻസ് എന്താണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് മൊറൈനുകൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം ഡിപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോം ഫോംഡ് ബൈ എന്ത് ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് മൊറൈൻസ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരണം അത് എന്ത് കാരണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ബാഹ്യശക്തികളുടെ അപരതര നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാനും ചില ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി കണ്ടത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെയും ഭൂരൂപങ്ങളുണ്ട് അപരതന ഫലമായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നിരപ്പാക്കപ്പെടുകയും ഡീഗ്രഡേഷൻ നിക്ഷേപണ ഫലമായിട്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തപ്പെടുകയും അഗ്രഡേഷനും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗമോപരിതലത്തെ നിരപ്പാക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ പൊതുവെ നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപരതന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നിരപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നികത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് അഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിനെയും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് നിരപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ ബാഹ്യശക്തികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഭൗമോപരിതലത്തിന് നിരന്തരം രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഇവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലർ സാവധാനമാണ് നടക്കുന്നത് ദീർഘകാലത്തെ നിരീക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ കുന്നും മലകളും ശുദ്ധജല കുറവുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാം ഓറിയഡ് ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആകട്ടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഒരു ആദ്യം മുതലുള്ളത് പറഞ്ഞു നോക്കാം റിവേഴ്സ് നദികൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നദികളുടെ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് വി രൂപ താഴ്വരകൾ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എക്കൽ സമതലങ്ങളും ഡെൽറ്റകളും അത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറാണ് ഭൂഗർഭ ജലം അതിൻ്റെ ഇറോഷണൽ അപരതന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് എന്ത് ചുണ്ണാമ്പ് ഗുഹകൾ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് ഇനി ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ തന്നെ